E bwana hayawi hayawi hatimaye amekwenda kutimia baada ya muda mwingi sana ambao tulikuwa tunakupa promo kwamba tuna four fires tuna zile amsha popo nne hatari sasa leo tunakwenda kwa amsha popo yes hatimaye kunako tarehe moja rasmi ni kabisa leo tunakwenda kuzindua ni jumapili tulivu kabisa ya tarehe moja ya mwezi wa tano mwaka 2022 tunakwenda kuzindua zile mashine mpya mpya nne yes sir Zikiwemo tatu ndo zile ambazo tunakwenda kuziamshia sasa. Moja ni ile mashine wanaita sharpshooter the return sasa hii hapa ni ya tatu katika zile mpya kali za moto. Ya bwana hii ndo wanaita crazy soja. Ni mashine ya moto leo tunakwenda kuianzia katika episode ya kwanza hongera kwako kwa yule yeweza kujiunga katika group special kwa ajili ya kuweza kupata maendeleo ya picha hizi. Yes wanaliita VVIP grupu la kibabe sana ambalo umelipa gharama yako ya shilingi 1013 kwa ambao umetumia WhatsApp na wewe hongera ambao umelipia kwenye application ya Mafia Respect ambao umelipa gharama ya shilingi 1010 yes hiyo ni kwa mwezi mzima ambao hujajiunga siju na subili nini jiunge sasa hivi kwenye grupu letu special au ingia Google kaandike mafia respect Dot com kama ambavyo inaonekana hapo kitaalamu sana. Sasa leo tunakwenda kuamsha hii hapa. Nilikuwa kisubiliwa kwa hamu sana. Wamba walikuwa kisubili kwa wakati mwingi sana. Hatimaye tunakwenda kukutana rasmi ni kabisa katika kipondo kizito. Ni picha kitofauti sana. Leo tunazama tauni lakini mkongoto wa kufa mtu. Huko na kipenzi cha wadau mwanzo mwisho. Tumesema tuna four fire. Nne za moto. Hizi zinapatikana kwenye app yetu na ambaye anatumia WhatsApp basi anapaswa kujiunga kwenye group la WhatsApp special kwa ajili ya kupata maendeleo ya picha hii. Yes sir. Yes, leo tunakwenda sasa Lashmin katika episode ya kwanza ya mashine hii hapo anaita Crazy Soldier. Twende pamoja, kaa vizuri. Yes, kunako mwaka 2013. Hawa kalaka kachu. Kuna mji fulani ambao ulikuwa upo, yani kuna mji fulani ambao ulikuwa pembezoni kidogo mwa mji wa Nanjing. Kuna watu walitengeneza virusi fulani hatari ambavyo vilisambaratisha ba, yani baadhi ya watu wengi waliweza kutumia vyakula na walofanikiwa kuweza kupatwa na hiyo sumu. Hiyo sumu ilikuwa ni sumu kubwa sana na ngumu. Yes, yenye kusababisha mauaji mazito. Lakini vikosi fulani vya kijeshi ambavyo vilitoka katika mji mkuu wa Nanjing viliingia katika mji huo wa pembezoni ambao ulikuwa upo katika pembezoni kabisa mwa mji wa Nanjing kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vinakuja kusovu tatizo hili baada kuonekana kwamba kulikuwa kuna ubepali mkubwa ambao ulikuwa ukiendelea katika maeneo haya ni ubepali wa kinyama ulikuwa ukiendelea mauaji ya kufa mtu yes hiyo ni mwaka 2013 maana yake picha yetu sio ya zamani sana ni mpya kabisa na inatuelezea stories za sasa hivi yes sir Jeshi liingia hapa likiongoza na huyu bwana kapteni hapa. Huyu bwana walikuwa wakimuita Wang Surui. Wang Surui. Kimuita hivyo ni sawa tu, ni team leader ambaye yuko katika wakati huo. Yesu Jeshi lifika hapa kwa kisha kwamba litakuja kusolve mambo fulani. Ni nini kina solve? Hem twende tuone. Lifika katika mazingira. Kulikuwa kuna wagonjwa ambao walikuwa kiumwa mashida kama haya. Vipi shida sio bado? Hadi sasa hivi amjafaulu ghafla uvamizi pale pale. Kuna mgonjwa yuko hapa alikuwa anafanywa operation. Uvamizi umekuja. Unawakuruta mzee na zile kombola nzito. Bwana bwana ni mwendo wa kufagia tu. Je, wamekamata zile RPG kama wajai kusikia RPG. Ndio hizo ngoma nzito mzee. Watu wanarusha mabomu ya mbali. Sasa na bitu aweze kufanya mpango kuondoka haraka sana hapa. Mwamba natoa amli. Yes. Watu wanatakiwa kufanya mpango kwa ajili ya kuweza kumondosha huyo mgonjwa ambaye yuko hapa ni muhimu sana. Yesa lakini sasa machafuko ambayo yanaendelea katika huu mji ni balaa. <tos> e wana vita ilikuwa ni nzito. Watu walikuwa kienezwa mabomu na mna hiyo. Mabomu kwa mabomu mabomu mabomu. Le. Sasa ni kuzunguka kila kona magaidi hapo katika maeneo. Na sio magaidi mmoja ni wa kutosha mzee.
Yes. Wanaume wanahakikisha kwamba nataka kuweza kusolve jambo fulani hapa. Bado operation inaendelea. Vita ni nzito. Magaidi ni hatari mzee. Ni wababes. Sasa bado anakuja. Yes. Lakini aliyekuepo hapo ni soja hatari. Wanaita crazy soja. Ni kicha. Sasa twende kazi baba. Vipi mheshimiwa? Tunataka tuweze kufanya haraka tondoke. Matibabu anasema fanyeni mpango huyu mtu aweze kuondoshwa. Kamtoa kwanza huyu daktari ambaye alikuwa anaongoza hapo. Yes sasa huyu mgonjwa anatakiwa kuondoshwa hivyo hivyo kutolewa katika maeneo. Maeneo ni hatari. Moto moto mori toni fire. Chaki vitu hivyo. Baba. Wanaume bado wanazidi kusogea. Na kutoka hapa ni pasito. Magaidi ni ya kutosha mno. RPG. Hizi <laughs> anazikumbuka all foot hizi hakuna mwingine. Sasa tusepe wanaume. Tusepe choche. Wanatakiwa kuondoka haraka sana hapa. Yes. Tusepe haraka sana namna hiyo. Hii ni mission moja ngumu sana. Mji huu ulikuwa ni mji mchafu sana. Ni mji ambao kwa kweli ulikuwa na watu hatari hatari. Sasa huyu chali hapa kama anamfananisha kidogo. Sasa sijui ni yeye au sio yeye. Yes, wanaume wanazidi kuongezeka. Kuna chali upo katika ile picha anaita behind the enemy. Yule mwenye kidoku fulani hivi. Wanamuita Guangshang kitu kama hicho Yu Guangshang. Yupo kama amefanana naye huyu hapa mwenye kidoku hapa. <laughs> yes. Oya, inabidi kufanya mpango kuweza kumondoa huyo bwana. Tuweze kutoka haraka sana. Yesu anakwenda namna hiyo. Kuna wahuni ni wa ni hatari. Mwamba kapanda juu. Juu kwa juu. Sasa sniper. Sniper in area. Huyo hapa mwanaume. Kitu. Allah. Tunasepa. Maana kuna mpumbavu alishika goma moja zito. Taku mtungua mtu alichapwa lisasi. Ele. E bwana hii ni kazi ya kiume. Ni kazi ya kiume. Ale. Bado anaume anazidi kusonga mbele. Kuchomoka na huyu mgonjwa hapa ni shidi. Ni jida. Sasa ni kutoboa njia. Kamara. Hizo ngoma zinakuja. Haya haya haya. E bwana. Mhm. Ili changanywa changanywa zilibomoa bomoa kila kona mission ni ngumu sasa sijajua imekwaje ele ni bala tupu Yeah. Unaambiwa ni miaka sita baadaye. Yao kama ni miaka sita baadaye 2013, 14, 15, 16, 17, 18 kama 19 hivi. 2019 maana yake sasa tupo katika 2019. Yes, goma linaanza hapa. Tunakutana kichaya kazi ndo anamuita bwana mkubwa anamuita Wang Surui yule ambaye alikuwa hapo ni kama team leader pale katika mission ni huyu hapo mwanaume wa kazi yeye alikuwa ni mtu maalum ni bodyguard maalum yeye kazi yake alikuwa anafanya bodyguard kwa sasa aliachana na zile habari za kijeshi kwanza leo anakuja kwa ajili ya kuja kumpokea huyu mwana mama yes sir huyu mwana mama wanamuita Victory yes ukimuita Victoria takao umewini sana. Victoria ni mtoto mmoja wa kike. Anasema vipi? Muda umekwaje? Sio, hatujachelewa sana. Ndhani wakati sahihi. Huyu ni Victory. Mtoto mmoja mlembo. Anasema kumbuka Wang Surui. Kuna mambo mengi ya kuweza kufanya. Nafahamu kabisa. Na niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba natekeleza jambo hili. Umechelewa? Wakati ni muhimu. Kumbuka bado tuna mission nyingi. Kwao lazima uelewe hilo. Mission bado ni nyingi sana kwa watu hawa. 
lakini tukiachana hayo leo tunakutana na mtu mmoja ambaye alikuwa akihangaika kinyama na maana kwamba alikuwa anapata mateso mazito se Asa mheshimiwa. Nadhani kwamba bado matibabu yeye tunajaribu kuweza kutengeneza kitu imara zaidi ambacho hakuna mtu atataweza kukitoa vipi? Una hakika atafaulwa? Asema watafaulu mtu aweze kuona. Yes, huyu bwana anamuita bwana Hawek. Anaweza kumuita bwana Hawek. Hawek. Yaani bwana Hawek. Sababu bwana atamko Hawek. Hawek, basi tumuite Hawek. Gafla, huyu mgonjwa amepandisha ame mizuka mzee, sijui ni ya Tanga. <coughs> Sasa, anisha namna hiyo. <laughs> bwana bwana. Bado madawa yanayotengenezwa ni sumu kali. Zinatengenezwa. Lakini hatimaye ni felin. Yes, kuna sumu zinatengenezwa na pamoja na madawa. Yaani maana kuna antidote na madawa. Baada ya kufeli, au madokta walichapo risasi kwa sababu hawataki watu wapumbavu. Kwa nini mtu ashieni hiyo sumu ishinde kufanya kazi? Azama mheshimiwa tutatafuta watu wengine. Huyu bwana mzungu ndo anamuita Hawek, sijui ni mzungu. Alafu huyu muni mwingine anamuita Norn, Norton. Yes, ukimuita Norton pia hujakosea. Wenyewe anamuita Nondo. <laughs> Nondo ndo anamtamka hivyo. Lakini tukiachana hayo ni upande wa pili. Leo tunakutana na mtoto kike huyu hapa, mtoto mrembo kweli, mtoto mdebwede. Mtoto mmoja hatari sana. Huyu binti anamuita Lee. Unamuita Lee. Li nao sue nao sua kitu kama hicho Xiaolin tongshi Asema ah madam vipi nadhani tumekuja hapo kwa ajili ya kuweza kukutana ile mipango yetu anaitwa Li nao sue Leo alikuja kukutana bwana mmoja anamuita Rais anamuita Rais sio Rais Rais wa Rais wa nchi ah hiyo anamuita Rais Asema tumekuja hapo kwa ajili ya kuweza kushauriana kuhusu mpango wa X1 Mm, nataka kuweza kutengeneza muunganiko kati ya mimi na wewe ili tuweze kujua jinsi gani kuweza kudili na mpango wa X1. Nadhani tutaweza kuboresha mipango mingi sana. Inasemekana huyu binti ni dokta ni dokta mmoja mtaalamu sana bingwa, lakini dokta huyu hayuko bize sana katika masuala ya kidokta. Ye yuko bize katika mpango wa kampuni fulani. Sawa Ni binti fulani hivi ni hatari sana. Kwa ana uwezo mkubwa lakini jamaa amekuja kutengeneza ushirikiano. Anaweka kaweka chini kwanza ile mikataba na yale makaratasi ambayo limepewa sema X1 ni mpango wangu mimi thabiti. Sitaki kuweza kutengeneza na ushirikiano na mtu yote kwa wakati huu. Unamaanisha? Shibai. Ndio hivyo, hakuna chaguo lingine. Makubaliano haya yanayavunja hapa sihitaji kubaliano la aina yote kuhusu mpango. Inawezekana vipi? Ni heshima gani mimi nimeleta katika kampuni yako? <laughs> Kuna kampuni moja kubwa sana ambayo binti anafanya nayo kazi. Anafanya kazi katika hiyo kampuni. Asa mheshimiwa mpango wangu wa X1 nadhani nimeweka sawa. Ndiyo Lakini sasa tunafanyaje kuhusu kukubaliana na hawa watu tofauti tofauti makampuni tofauti tofauti waweze kushirikiana pia. Tujue jinsi gani kuweza kufanya huu mpango wa X1 uwe mkubwa zaidi. Ni mpango fulani hivyo X1 ni hatari. Hebu tuone tutaufahamu. Unaposhirikiana na watu wakubwa namna hii pia unapata nyenzo nyingi za kutawanya pia kampuni yetu hii. Kampuni ni ya huyu binti. Anasema X1 nimeyangaikia kwa muda mwingi sana. Ndani ya miaka mitano nimeipambania swala hili. Ndiyo naelewa. Ah. Naelewa kipenzi. Usiwaze kuhusu hilo sawa. X1 sawa ni mpango mkubwa na tuna eh, tunaweza tukapata pesa mingi pindi ambako tunapozengeza ushirikiano na makampuni tofauti. Mwamba anasema hapana. Hasa huu mpango bwana huyu rais alimletea mzee mmoja huyu hapa. Huyu mzee wanamuita bwana Bwana Ling e eh, Fuzang. Lakini Li Fuzang alipoangalia vizuri kabisa watu hawa kuna mtu mmoja alikuta na tattoo fulani katika shingo yake, yani nembo fulani. Alisi ya watu si watu wazuri. Akambia sawa, mwenye maku, mwenye kukubali ni yeye, mimi kampuni sio ya kwangu sasa hivi. Na binti ndo anayeongoza. Unasema? Niye mtani kasi. Ina maana kwamba wewe ni baba wa huyu binti unashindwa kumcontrol kuweza kuweka makubaliano yenye faida kama haya? Huh? Eh? Yeah. Jaribu kufikiria kwa mara nyingine bana. Azema ndio, nifikirie mara ngapi wakati yeye ni mwenye ma, eh, ni mwenye kukubali, ni mwenye maamuzi. Subiri, subiri kwa. Mshe tomu tomu Anasema sitaki lawama yoyote kwa wakati wa ujao. Sawa eh? Manake wewe umekataa ushirikiano na sisi. Sisi tunahitaji ushirikiano na wewe. Kumbuka kitu kimoja. Binadamu tunapaswa kuwa pamoja tuweze kushirikiana ili tutengeneze misingi imara kwa wakati ujao. 
sawa tushirikiane <laughs> alimpa nafasi ya kufikiria lakini mwisho siku huyu mtu alitoka akiwa na mabodi gadi wake wa uzito mno lakini akiangalia hii sura hii na ile nembo ya shingoni anakumbuka vitu fulani matukio fulani Yes, sasa nakumbuka ya matuka kama ile vita iliyotokea miaka sita iliyopita. Ina maana yeye anahusiana nayo? Yes. Ye, kwenye ile vita alikuwepo. Anaambia bwana ye. Kuna mpango mzito huko. Alimpigia simu kuna mtu anaita bwana ye. Yes. Nikushima. Em subili. Oje. Okay. Eh, basi sawa. Okay. Kweli leo tumepata nafasi ya kukaa vizuri kwa ajili ya kuweza kupiga msosi kwa pamoja ni siku yenye furaha sana. Hem tuweze kuzungumzia kuhusu hizo habari. Asema hapana, sio wakati sahihi. Okay. Ato. muda mwingi kuweza kutoka kwa sababu tunakuwa busy. Katika masuala ya kampuni. Unawaza nini? Siwazi kitu. Unawaza maisha mazuri baadaye. Yaani unawaza kutengeneza maisha fulani vya amazing baadaye. Sasa hapo wao hawana maisha mazuri. Yaani wapo wenyewe wanaishi wana makampuni lakini bado wanawaza kutengeneza maisha mazuri baadaye. Sasa mimi na wewe ambaye tuna maisha ya kawaida sasa sijui tunawaza nini. Tuwaze kupambana wauni. Kupambana hakuna mwisho. Eh, hey, tupambane mpaka tunaingia makabulini ama vebe. Lakini leo alikuja huyu binti anamuita Victory Samama na bodyguard yake wanamuita eh Surui. Wanamuita Wang Surui. Anaambia anahitaji kuweza kupata kitu kama hichi. Yes, binti alikuwa anahitaji. Hiki kitu binti ni bosi. Sare. Eh, waheshimiwa. Tafadhali kidogo. Tao mara. Ah, naomba samaani nataka niweze kupata hii kopo pa. Sasa binti akimcheki huyu mtu, huyu mtu anamkumbuka. Mara ya mwisho alikutana naye airport alikuwa pwana namna hii jamaa alikuwa na haraka ya hatari akampa pesa kufidia kitambaa kile alichomchania. Sasa lakini baada kumuona huyo mtu alichukia sana lakini ghafla. Punde si punde baba kuna wakuruta. Mwamba akawasanukia akawapiga jicho namna hii. E bwana we. <laughs> Wanamuita Wang Surui ni mtu mmoja hatari sana. Ni bodyguard wa mtoto wa kiko anamuita Victory. Wanajileta wakura kura wa hizi kazi. Wazee wa hizi kazi, wazee wa cheche. Wanachokitaka watakipata mzee. Wanakuja kwa mtu hatari mno. Em twende sambamba. Then ukaribisha katika episode ya pili hii hapa Dude Safi Zito. Mashine wanaita Crazy Soja. Ni mtu kichaa, askari kichaa, hatari. Tena tukafahamu inakuwaje. Hatari sana. Ni bala. Karibu. Inakuwaje vipi kuhusu binti anatokaje hapa? Binti anamuita Li Nansue. Nansue. Naosue. Naosue. Anatamkwa Naosue. Bala tupo. 